Hey, good morning guys. How you guys doing today? Welcome to another live lesson here with me. Hope you guys are having a good week so far and um, today is actually my dad's birthday. Yes, uh, here in the United States, June 10th. Today is actually my dad's birthday. Um, I will not uh, give away his age here in you know, this uh, YouTube world, but um, I will say this, uh, he is not 60 years old yet. Uh, so I have a very, very young dad. Um, you know, uh, re recently, you know, now that I am getting a little bit older, uh, every time I see him, uh, he just always uh, jokes around saying that we are about the same age now, June. You know, we're going to be dealing with the same old people problems. And, uh, you know, within, you know, in 10 or, you know, about 10 or 15 years, we're basically going to be the same age. <laughs> Which, uh, you know what? Uh, it is kind of true, right? When I'm like 50 or 60 years old, we're both going to be basically old people. <laughs> But anyway, uh, my dad, uh, it's his birthday. Um, if he is watching this, I just want to wish you a happy birthday, dad. Um, hope uh, you're having a wonderful, wonderful birthday today. And I just want to let you guys know, uh, my dad has always been very young at heart. And um, age has never defined the man. Uh, he uh, has always acted much, much younger than his age. And I don't think... Uh, Anything is gonna change when it comes to my dad. <laughs> eh, 皆さんおはようございます。えっ、ー、とですね、実は今日私の父親のお誕生日なんです。It's my dad's birthday today. えー、まあちょっと YouTube 上ではね、僕のお父さん何歳になったかはね、ちょっとあの公開はしませんが、まああの60歳にはね、ちょっとまだ実はなっていないんですよ。結構ね、僕のお父さん若いんですよね。でまあ、ここ最近ねもう、まあ、僕ももうね30代半ばなのでねあのもうほんと毎回ね会うたんびになんかもう僕と潤も,もうそんな年変わんないねってもう10年15年もしたらもう2人ともねもう本当におじさんでも同じようなねこう年配の人がねあのこう抱える問題をねこれから一緒に語っていくんだろうねみたいな感じでねいつもちょっとお父さんの方から冗談で言われるのですが。いやでもなんか本当に間違いないですね。もうなんかちっちゃい時はね、もう全然そういうね、自分の父親が若いとかっていうね、実感はなかったのですが、やっぱこうね、こう年を取れば取るほどね、あ僕のお父さんって結構若かったんだっていうのは、今頃になってね、感じているところです。And、um, so、uh, I just want to say thank you guys for all the birthday messages、uh, for my dad.、Um, I will let him know that、uh, all of you guys wished him a very happy, happy birthday. All right. Uh, まあ今週ね、今日はね、ちょっと平日なのでね、あの会いには行けないのですが、まあ、今週末ね、あの家族とみんなで集まって、父親の誕生日パーティーを開催したいと思います。OK! So,、um, let's move on to our lesson today. 今日のレッスンに入りますか。OK! 今日はね、あのイディオムの日ということで、えー、皆さんにねあのこの何があっても何が起こってもっていうね、えー、を意味する表現を紹介したいと思います、まあ、今日はね一応2つの表現があり、まあ、こちらはねあのイディオムですよねいつもやっているイディオムと、まあ、こちらイディオムではないのですが、まあ、結構日常会話でねあの使われるそしてねあの結構こちらもねあの使い回しがねいろいろできますので紹介したいと思います OK so let's take a look at this first one here alright、um, if you follow my Instagram I'm Sure, you guys have seen、uh, this expression before because I actually taught this expression on Instagram. But in today's lesson, I want to dig a little bit deeper and try to explain to you guys the nuance of this idiom come rain or shine. Come rain or shine. Okay? So these words are not too difficult, right? You have rain and you have sunshine. Okay? So. This L stands for the literal meaning. Okay, so the literal meaning is something is going to happen even if it's even if it rains. Okay, so you know, let's say for example, you're planning a barbecue party that you know, barbecue parties are typically held outside, and 
If you want to say that the barbecue party is going to happen, whether it's raining or whether it's sunny, you will say the barbecue party will be held come rain or shine. So even if it rains, we will do the barbecue party or an event outside. So the literal meaning is it doesn't matter if it rains, it doesn't matter if it's sunny, we are going to do it. It has been decided. Okay, so that is the literal meaning of come rain or shine. Okay, regardless of the rain, we will do it. This F stands for figurative. Okay, figurative meaning. Okay, so figuratively speaking, it doesn't always have to do with weather. Okay, obviously with a barbecue or an event, weather plays a really big role, right? But sometimes, when we talk about come rain or shine, I will be there, the weather has nothing to do with that. This means that whatever happens, okay, whatever the circumstances are, it doesn't matter. It's going to happen. I will be there, okay? So let's say, for example, you know, you're going, uh, maybe there's like an event and you want to tell them, no matter how busy I am, it doesn't matter how busy or what happens, I will go to your event. Come rain or shine, I will go to your event. So in this case, the weather doesn't really matter. We are talking about it in a figurative, okay, standpoint. All right. じゃあちょっとね、この come rain or shine の意味を説明したいと思います。まあこれ見たらね、すぐわかりますよね。えー、これね、雨が降っていても、晴れていてもっていうのがね、直訳になり、この L っていうのは、文字通りのね、こう意味として解釈をする場合は、もう天気関係なしにね、たとえね、その,その日雨が降っていてもね、晴れていても、何かをしますよということなんですね。まあ、日,本日本語で言うと、うてん結構っていうんですかね。のような意味合いで、まあ、仮にね、あの外でやるイベントであったり、まあ、外で開催するバーベキューパーティーなどに対して、雨が降ってもやりますよ。come rain or shine という表現を使うんですね。で、この F っていうのは、フィギュラティブの F で、このフィギュラティブはね、その文字通りの意味ではなく、まあもうちょっとこう比喩的な意味としても使われます。なのでね、まあもちろんこれ、天気が良くても悪くてもね、雨が降っても晴れていても何かをしますよと天気の話をしているのですが、まあ天気のね、ことに限らず、私がどれだけ忙しくても、えー、ね、私が何々をしていても必ず行きますよ、必ず何かをしますよ、必ず何かをしますっていう、この、フィギュラティブね、比喩的に言う場合は、ここは天候関係なしの意味合いとなります。Okay? So, this expression is used both in a literal sense and a figurative sense. When you use come rain or shine, typically it comes at the end of the sentence or it starts the sentence. Okay? So you could say, blah blah blah, come rain or shine. Or, come rain or shine. Blah blah blah. <laughs> okay? And、um, you'll notice that you see parentheses, parentheses around come. In conversational English, sometimes people will not say come. Okay? They'll just say rain or shine. Rain or shine, I will be there. I will be there, rain or shine. So in conversation, people sometimes will omit the word come and just say rain or shine. Okay? So, This one,、um, it could go either way, all right?、Um, so just remember that the key thing here is it's typically used at the end of the sentence or at the beginning of the sentence, okay? じゃあまずこちらのね、使い方ですね。まあ基本的に come rain or shine っていうのは文末もしくはね、文頭ですね。に使われます。もし文頭で使う場合はね、基本的にこれを文章で書く場合は、コンマが入りますので、コンマを入れ、忘れないようにしてください。で、えー、とこちらね、日常会話では、この「かん」っていうのを省いて言う人もいます。なので、えーね、どこどこを、えー、例えばね、I will be there come rain or shine。もしくは、かんっていうのは完全に省いて、I will be there rain or shine というふうに言うので、まあ、しゃべっているときは入れても入れなくても、どちらでも OK です。OK? So let's take a look at three examples here. OK, got three examples. So, 
Let's say, for example, right, it's a, a rainy season in Japan right now. So the weather is very, very unpredictable, okay? So, uh, but let's say, for example, you have an event planned for next Saturday. And uh, people are obviously a little bit concerned. Um, they're asking you, is the event going to be held if it's raining next Saturday? And you will say, yes, the event will be held come rain or shine. Even if it rains next week, we are going to have the event, okay? So this is the literal meaning. Regardless of the rain, we will hold the event, okay? Now let's say the next one. Um, let's say for example, your friend is doing a speech contest this weekend. And you know your friend has been working really, really hard for this speech contest. You know he's been practicing. You know the speech contest is in English. You know that this speech contest is very, very important to him. And your friend asks you, uh, Juna, I have uh, this speech contest on Saturday. It's at 1 o'clock. Can you make it? And you will tell that friend, I will be there come rain or shine, okay? Which means no matter what happens, no matter how busy I am, even you know if there's an emergency situation, I will come and watch your speech contest. I will be at your speech contest come rain or shine, okay? And last one is something when you talk about like a habit, right? This is another figurative meaning right here. So let's say, for example, you are a very, very uh, health-conscious, um, health-enthusiast type person and exercising and working out is very, very important to you. And you go run every single morning before work, every day, no matter what, even if it's raining, you'll go for a run. So. I maybe ask you, so uh, how often do you go for a run? Do you go for a run every day? And you would say something like, yeah, come rain or shine, I run every morning. Okay, come rain or shine, I run every morning. というふうになります。All right. So, じゃあちょっとここ日本語で説明しますね。まあ、最初のこのイベントはね、ちょっと頭の方でもね、あの説明したので大丈夫だと思うのですが、まあ、こちらの方はね、あのイベント、雨が降っていてもこちらのイベントは結構です。こちらのイベントは行いますということになります。この I will be there come rain or shine、ね、友達がねもしかしたらこうスピーチコンテストをね土曜日のね1時に開催するということで自分の友達がねこのスピーチコンテストに向けてすごく頑張っているのも分かっているやっぱ自分がねそのサポートにね行ってあげることがどれだけ大切なのかっていうのも分かっていてその友達がね「ねえんさん僕実はあの今週の土曜日にねスピーチコンテストがあるんですよこれ来れますか?」って聞かれた時に。もう何があっても行きますよ。I will be there come rain or shine.、Okay? なのでここはね、あの雨とか関係なく、もうとにかくね、何があっても必ず行きます。そしてね、最後は、まあ、自分がね、こうあのこう習慣的にやっていることを表すときにも、come rain or shine を使うことができるんですね。まあこれはあの雨とか関係ないのですが、まあ、ちょっと分か,りやす分かりやすい例で言うと、まあね、あの毎朝、えー、雨が降っていてもどれだけ疲れていても仕事がどれだけ忙しくても私は毎朝走っています。Come rain or shine, I run every morning.、Okay? で例えばねこの run を I study English every morning というふうに置き換えて使うこともできるんですね。まあ、Come rain or shine, I study English every morning というと、まあ、何があっても私は毎朝英語の勉強をしています。Come rain or shine, I study English every morning before work とかね、えー、毎朝仕事前に必ず英語の勉強をしていますのようにここの run の部分を、まあ、自分がね毎日やっていることに置き換えて使えば OK です OK now ここねちょっと例外がいくつかあるのですが例えば、まあ、これね日本語にすると
何があってもっていうことになるのですがこれ何があっても例えばね私は何があっても諦め,諦めませんとか何があっても諦めないでくださいねって誰かにね言うシチュエーションありますよねそれを「Don't give up come rain or shine」っていうことはちょっとできないんですよねこれかなり違和感があるフレーズで、えー、もし仮にねあの誰かが「June don't give up come rain or shine」って言われたら、まあ、確実に「って感じになりますねちょっと何が言いたいのかがよくわからないのでもちろん意味としては何があってもということになるのですがこの「ドンゲバ」何かこれ絶対に諦めないでくださいの組み合わせとして使うことはできません他にね、えーまあ、例えば今日何があってもプロジェクトを終わらせます何があっても宿題を終わらせます仕事を終わらせますっていう時に I will finish it come rain or shine. これもね非常にね違和感のある言い方なんですよね。なので、まあ、これっていうのは、まあ、どちらかというと、まあ、よく使われるのがやはりその晴れでも雨でも何かをしますもしくは何があっても行きますっていうのを言う時にはこの come rain or shine を使うことができるのですが、まあ、もうちょっとこう漠然としてねあの何があってもっていうのを使う時はこれ気をつけてくださいね。OK? そして最後にこちらですね。えっ、ー、と、まあ、イベントでね、例えば、あの、雨天け結構ですか雨が降ってもこのイベントって開催されるんですかって聞くときに、ね、この、Is the event gonna be held come rain or shine? と言ってもいいのですが、まあ、多分ね、もうちょっと自然な言い方として使われるのが、even if it rains, even if it rains なんですね。例えばね、じゃあイベントっていうのは雨が降っても開催されるんですか Will the event be held even if it rains? Okay? もしくはね、雨が降ってもバーベキューをするんですか Are we doing the barbecue even if it rains? Okay? のように、まあ、ここもちろんね、come rain or shine を入れることができるのですが、まあ、こういう質問をするときは、まあ、どちらかというと、この表現が好まれるように思います。Okay? Let's go to the next. それでは次に行きましょう。No matter. Okay, no matter. Matter はね、一回やりましたね、このライブレッスンで。Okay. Matter はね、no matter っていうと、これはもうそのまま regardless という意味になり、今日はちょっと no matter を使ったいくつかのパターンを皆さんに紹介したいと思います。Okay, so no matter what. まあこれがね、たとえ何があっても何があろうとということになります。Alright, so now you can use this. Don't give up no matter what happens. Okay? 何があっても諦めるな。これを言いたいときは基本的にこの no matter が使,う使われるんですね。And as you can see, this is in parentheses here. Okay? Happens. So you can say, don't give up no matter what happens. Or, don't give up no matter what. Okay? You don't have to say this happens part. It's already understood in the sentence. Another one, I will stand by you no matter what happens. Or, I will stand by you no matter what. Okay? To stand by someone, okay? When you stand by someone, it means that you're standing right next to them, right? You're standing right next to them. Meaning that you will always support them, okay? You will always be on their side, okay? So, in this situation, when you say, I will stand by you no matter what, you are saying that I will always be on your side. Okay? I will always be your like, ally, enemy,、uh, not enemy, ally or friend. Okay? I will always protect you, kind of thing. という意味合いになります。じゃあ、こちらの方でね、あのまあ、何があっても諦めるなと言いたいときは、基本的にこの no matter what が使われます。Happens はこれ入れても入れなくても OK なんですね。結構会話では入れないことが多いです。で、stand by someone。ね、stand by somebody。これ直訳すると、誰かの隣に立つことを表し、まあ、要するに、私は何があってもあなたの味方ですっていうのが、I will stand by you no matter what.Okay, let's go to the next one.No matter what blank Sets, no matter what blank sets. Okay, so let's look at the example. No matter, <laughs> no matter what others say, just be yourself. No matter what others say, just be yourself. 
okay? So when you're trying to do something new or you're doing something different, people will sometimes criticize you, right? People will sometimes criticize you and say things, okay? But when you want to give your friend an advice, okay? I know people are, might say some bad things about you, but no matter what others say, no matter what people say, just be yourself, okay? Don't change. というふうに、ここでは、まあね、たとえ誰が何を言おうと、もう自分らしくいなさいということなんですね。ということで、no matter what 何々せずは、えあのたとえね誰が何を言おうとという意味合いになります他にねもしかしたらまあ私も若い時あったんですけど、um, maybe like you know when you are younger、um, let's see like、uh, when I told my parents that I was going to go to Thailand by myself to go on a trip they're like no June that's dangerous you shouldn't go to Thailand by yourself you know、um, go with a friend don't go by yourself but I already made up my mind. I wanted to go to Thailand and do a solo trip by myself. So, no matter what my parents say, no matter what they said, I already decided I am going to Thailand. Okay? 自分のね、両親が何と言おうがね、もう私は決心をしていったと。もうタイ,ラタイに行くと。ということで、まあね、もちろんもしかしたらみんなから反対されているかもしれない。親とか友達からしかしみんながね何と言おうが私はロサンゼルスに行きます、okay? まあ、例えばね今コロナウイルスの状況でね行かない方がいいよとかね今プロテストとかいっぱいあるからねロサンゼルスは避けた方がいいよもうちょっと待ちなよって言われているかもしれないけど No matter what happens No matter what anyone says I am going to Los Angeles Alright? Okay So Last one is no matter what blank do. Okay, so let's hear. No matter what I do, it doesn't work out. No matter what I do, it doesn't work. のようにこれ何かをね、どんだけこう頑張ってもたとえね、何をしてもね、なんかうまくいかないということになるんですね。何をしてもうまくいかない。No matter what I do, it doesn't work. Okay? Maybe なんかこう、蓋とか開けようとして、開けな、いろんなね、方法で開けようとしたけど、何をしても開かない。No matter what I do, it doesn't open.No matter what I do, it doesn't open. のようにもう、いろんな方法で開けようと思ったけど、これ開かないよっていう感じになるんですね。その他にも、まあ、あなたがね、何を決めようが、ね、何をね、最終的に決めようが、私はあなたのことをサポートしますよと、支持しますよと。I'll support you no matter what you decide to do.I will support you no matter what you decide to do. のように、まあ、あなたの決めたことは、私はかん、ね、フルにサポートしますということになります。OK? そして最後に、No matter what とだけではなくて No matter who, no matter where, no matter when, no matter how のようにいろんな組み合わせを使うことができるんですよねまあ例えばね No matter どれにしましょうかね No matter how にしましょうかじゃあ例えば No matter how だったら No matter how much you prepare things can go wrong No matter how much you prepare things can go wrong これはね、どういう意味かというと、どれだけ準備をしても、やっぱりうまくいかないときはうまくいかないんですよね。Right? So no matter how much you prepare, things can go wrong. というふうに、what とだけではなく、where, when, how の組み合わせで使うこともできます。本当はね、今日全部紹介したかったのですが、ちょっともうスペースの限界でね、えー、こちらちょっと興味のある方はね、また独自、えー、各自でね、あの、チェックをしてください。まあこれね、ちょっと全部を使ってみたね、<笑>センテンスを作りました。なんか多分スクリーンだと見えづらいので、ちょっと読み上げますね。Here we go.No matter who you are, what you do, where you come from, when you start, or how old you are, you can learn English.Just don't give up, no matter what. わかりました。じゃもう一回いきますよ。No matter who you are, what you do, where you come from, When you start or how old you are, you can learn English. Just don't give up, 
。No matter what、okay?。まあ、これ基本的に、ね、全部使ってみました。Okay? なので、まあ、あなたが、ね、どんな人であれ、何をする、ねまあ、これ仕事のことですよね。自分の職業関係なしに、自分の出身地関係なしに、いつスタートしたのかが関係なしに、何歳なのか関係なしに、まあ、誰だって英語を覚えようとすれば覚えることができるとやっぱ一番大事なのは諦めないことですね。Alright! そういうことで No matter who you are, what you do, where you come from, when you start or how old you are, you can learn English. Okay? The important thing is to get started and never give up. You just continue to work on it every single day. Alright! OK! じゃあこちらが、えー、と今日のフレーズでした。Come rain or shine、ね。これはね、雨もしくは晴れ関係なしに。もしくはね、もうちょっと比喩的な意味としても使われます。もうちょっと一般的な意味としてこちらの No matter がを使うことができます。OK! それでは、Homework time! 宿題です。OK! Whatever, wherever, whenever も使うことができますね。それもね、もう一つのこう言い回しの表現となります。Whatever you do, wherever you go, whoever you are のように、まあ、この no matter と意味は非常に似ています。Okay? Very good question right there. Okay. それでは今日の、ね、宿題はこちらです。Okay. えー、前回と同じように皆さんに文章を作ってもらいます。So、I just need you to fill in the blank right here. Blah, 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 come rain or shine. No matter what, blah 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 のようにここの空欄を入れてください。まあ、いつものようにジャーナルをね、つけている方は自分のジャーナル、もしくはインスタ、ツイッターで投稿してくれている方は、こちらのハパ、レッスンのハッシュタグを使って投稿してください。OK? でね、あのもちろん皆さんね、結構たくさんの方がね、の YouTube のコメントにね、残してくれているので、ぜひ下のコメント欄に残してください。まあ、基本的にね、あのハッシュタグ、そして下のコメントに入れてくれたら、あのすぐではないですがもう基本ほぼ全部センテンスをに目を通していますので Please share it with me I love reading your guys' sentences OK? じゃあ今日のね、えー、Quote of the day まあ今日はね Matter が多かったので、えー、Matter を使ったクォートです It doesn't matter where you start It matters where you end up It doesn't matter where you start It matters where you end up. まあこれね、よくあるんですよね。まあ、特にあのこう英語を勉強し始めて、私今35歳とか40歳とか50歳なんですけど、やっぱりね、もうスタートするには遅いですかねってね、その自分のスタート地点についてね、あのよく相談されるのですが、もうまさにこれですよね。その It doesn't matter where you start. スタートをするとこは関係ないと。やっぱ一番大事なのは、最終的に自分がね、どこにたどり着くのか。それが大事なのであの、まあ、とにかくねスタートをすることそして一回スタートをしたらね最後までずっとね頑張って続けること。Okay? It doesn't matter where you start, it matters where you end up. Alright. Alright guys,、um, well thank you guys very much for joining me today.、Um, our next live lesson is going to be June 16th, next Tuesday at 8 o'clock in the morning. And、um, a quick announcement as always、uh, the premium course, we are still looking for students to sign up.、Um, the premium course、uh, deadline is next week, Thursday. Okay, so、uh, you still have one more week. So if you have some time,、uh, come and check out the Hapa e Kaiwa blog、uh, for some more information. And、um, as always, guys,、uh, thank you guys very much for all the donations. I really, really appreciate it. Okay, I'm going to give you guys a quick Minute here to、uh, maybe not a minute, that's a pretty long time. About five to ten seconds to take a picture. Okay, I will move out of the way. Hoop. Okay,、um, so it looks like、uh, my cat Goro didn't bother me today. He is actually right there underneath me, he didn't jump on the table today. Um, but、uh, <laughs> I got a lot of p i c t u r e from you guys who、uh, took a screenshot and sent it to my Instagram. And、uh, Goro really looks big. <laughs> I never really realized how big he was, but when I looked at that picture, I was like, wow, Goro is a pretty big cat. <laughs> but、uh, 
Thank you guys. Uh, maybe uh, Goro will uh, be back on the live lesson again when he feels like it. Uh, it really depends on his mood and I don't think he's in the mood to uh, be on YouTube today. I think he's a little bit embarrassed uh, because uh, he felt like he was a little bit big. <laughs> All right guys, uh, you guys have a wonderful week and um, I'll catch you guys again next week Tuesday uh, at 8 o'clock in the morning. Take it easy guys. Peace.